crisi pubblica servizi archiviata? Assolutamente no. Infatti lo scorso 3 ottobre i sindacati confederali hanno chiesto un nuovo incontro con il prefetto perché sembra che i 700 mila euro messi a disposizione fino a dicembre dal sindaco della città metropolitana non bastino per la gestione aziendale. Proprio di questo si è parlato oggi in una riunione alle ciminiere tra i sindacati autonomi e il presidente della partecipata Silvio Ontario. Abbiamo sentito sulla questione Santo Fascetto. Abbiamo esordito chiedendogli se il sindaco avesse mantenuto la promessa di mantenere i contratti fino a dicembre 2017. La promessa è stata mantenuta, ma i soldi che la città metropolitana ci sta dando non ci bastano completamente, nemmeno per coprire tutti gli stipendi, cioè pensa per pagare le marechelle che ci sono state in passato. E parliamo appunto di queste marechelle, a che cosa ci riferiamo? Ci parlava molto dei super minimi. Dal mio avviso che si dovrebbero togliere completamente, non solo i super minimi e tante altre cose. Ma in questo momento state lavorando regolarmente? Ma cosa, stiamo lavorando, ma stiamo lavorando senza soldi. Ci è stato promesso lo stipendio subito e l'anticipo del, del secondo stipendio che praticamente doveva essere settembre ci è stato dato quello diciamo che era in ritardo quello di settembre ancora non ci è stato dato completamente a quanto pare non c'è proprio una lira in cassa nella pubblica servizio Oggi in riunione con il presidente Ontario quali sono state mm. le proposte e quali le risposte? Oggi il presidente ha portato due, due discussioni due sole cose in prefettura che non bastano i 700 mila euro che ci danno o un milione e due a mese per poter pagare stipendi pagare i fornitori in arretrato pagare tutto quello che c'è da pagare e mettere diciamo, in, diciamo, in moto questa macchina che è la pubblica servizio per lavorare o direttamente si parla di licenziamenti collettivi la risposta del nostro Presidente è stata che la città metropolitana e la provincia, io amo chiamarla provincia, ma lo so, mi piace di più la parola provincia, forse perché questa città metropolitana per me non è mai partita, è stata detta della ragioniera generale, scriverò, non vi darò più nemmeno euro, un euro. Perciò l'altra proposta era il licenziamento collettivo. Eh, si parlava della pubblica servizi, del caso pubblica servizi a Palermo. Eh, Crocetta aveva detto di, di pensare a un altro criterio e di suddivisione dei, dei soldi, delle risorse e voi che risposta avete avuto in riguardo? Guarda, noi personalmente pubblici servizi non ne sappiamo nulla, non è arrivato nulla, sappiamo solo da comunicati stampa che Crocetta era disposto ad aiutarci, anzi voleva incontrarci, noi gli diamo il benvenuto, quando vuole il governatore noi lo possiamo incontrare, ma di soldi non abbiamo visto nemmeno un euro. Perciò io posso dire che dalla regione abbiamo avuto picchi, quel famoso terreno che si parlava, che la città metropolitana metteva a disposizione, abbiamo avuto picchi anche, abbiamo avuto picchi da tutte le parti e praticamente, lo sto dicendo, l'ho detto poco fa, stiamo andando avanti per il licenziamento collettivo, 380 famiglie, facciamo un rapporto per 3 o per 4, non lo so, guardate, vi conto un pochettino voi che cosa può succedere a Catania.